வெல்கம் ஹேட்டர்ஸ் நான் கோஸ் கண்டிங் வீடியோவை டிபங்க் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுல டுடே கிரே வோல்ஃப் பாசு அண்ட் கிஸ் டீம் கோஸ் கண்டிங் பண்ணின சாந்தி மடர் கோஸ் வீடியோவை தான் டிபங்க் பண்ண போகிறோம் இந்த சாந்தி மடர் கோஸ் கோஸ் கண்டிங் வீடியோ ரெண்டு பார்ட்டாக அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ரெண்டு பாட்டு சாந்தி மடர் கோஸ் கோஸ் கண்டிங் வீடியோவை மொத்தமாக சேர்த்து ஒரே வீடியோவாக டிபங்க் பண்ண போகிறோம் இந்த கோஸ் கண்டிங் வீடியோவில் வந்த பேய் உண்மையாக பொய்யா என்ன மாதிரியான உருட்டுகள் இந்த கிரே வோல்ஃப் பாசுவுடைய கோஸ் கண்டிங் வீடியோவில் இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா This is Anonymous. Welcome to Anonymous TN60. First part, Sandeep Madarikov's Ghost Cunting video is a great way to pass it. No matter how many people are going to pass it, Sandeep Madarikov's Ghost Cunting is a great way to pass it. கோஸ் கண்டிங் பண்ண வந்ததுமே இந்த சாந்தி மலர் கஸ்டோடைய பேக் ஸ்டோரி என்னன்னு அவங்க சொல்றாங்க அதை கேளுங்க இந்த பில்டிங்கில் நாலு குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கப்ப ரெண்டு குடும்பத்துக்கு இடையில ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அந்த பிரச்சனையா இருக்க டயத்துல இன்னொரு குடும்பம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த இந்த குடும்பத்தில் இருந்த அப்பா அம்மா குழந்தை இன்னொரு இன்னொரு ஆள் யாருன்னு தெரில சரியா அவங்க நாலு பேர்த்தையுமே கொண்டு இருக்காங்க அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா பக்கத்தில் இருந்த ஃபேமிலிக்கெல்லாம் வந்து ஸ்மெல் வந்துருக்கு இவங்க என்னடான்னு போலீஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணி செக் பண்ற அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு இங்க அவங்க நாலு பேருமே இறந்து போயிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க ஆத்மா சுத்தர் தெரிய வந்து இந்த இடத்துல இருந்து எல்லாமே காலி பண்ணி போயிட்டாங்க ஏதோ பக்கத்திலே இருந்து பார்த்த மாதிரி சொல்றாங்க இல்லை ஓகே இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சாந்தி அப்படிங்கிற பேய ஒருத்தர் மர்டர் பண்ணிடுறாரு மர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மர்டர் பண்ணவரும் இறந்து போயிடுறாரு அப்படின்ட்டு உங்க சொல்லியிருக்காங்க கொல்லப்பட்டவங்களும் இங்க பேயா இருக்காங்க இதை பார்த்த நெய்பர்ஸும் இந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இதுதான் இவங்க சொன்ன ஸ்டோரி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது அது என்னன்னா உயிரோட இருக்கும்போது சாதாரண மனுஷனா இருக்கக்கூடியவங்க இறந்து பேயானதுக்கு அப்புறம் எப்படி அவங்களுக்கு சூப்பர் பவர் கிடைக்குது நம்மளுடைய தமிழ் கோஸ்ட் கண்டஸுமே இந்த பிளடி மேரியை வச்சுட்டு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க கண்ணாடி மாடி நின்று அந்த பேயை வந்து கூப்பிடுவாங்க அதுவுமே வந்து பயமுறுத்தும் இது ஒரு ஃபாரின் பேய் இவங்க கண்ணாடி முன்னாடி வச்சு கூப்பிடும் போது அந்த பேய் டென் செகண்டில் ஃபாரினில் இருந்து பறந்து வந்து இவங்கள பயமுறுத்துது அப்போது இந்த சாந்தி மடர் கோஸில் இறந்து போனால் இந்த சாந்தி அப்படிங்கிற பேய் மட்டும் ஏன் கூடவே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கொலைகார பேயை வந்துட்டு பழி வாங்க முடியலை கொலை பண்ண பேயவே பழி வாங்குற அளவுக்கு அந்த பேய்க்கு சக்தி இல்லைன்னா பின்ன எதுக்குடா அது பேயா இருக்கு அடையப்பா உள்ள கோஸ் கண்டிங் பண்ண என்டர் ஆனதுமே சாந்தி அக்காவுடைய தரிசனம் கிடைச்சிருச்சு இவங்களுக்கு அது திருப்பி பாக்கலாமா செம காமெடியா இருந்தது எரிஞ்ச ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல முடியல அந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ உங்களிடம் வழங்குகிறோம் பாதிவாசி தைலம் இந்த தைலத்தை பாதி தடவும் பொழுதே மீதி முடி ஃபுல்லாக வளர்ந்து விடும் ஒரு நிமிஷம் அந்த கோஸ்டுடைய சவுண்டை கேளுங்களே சும்மாதான் இருக்கு சும்மாதான் இருக்கு இந்த சவுண்ட் வேற எதுவுமே இல்ல காஞ்சனா மூவில அந்த லேடி பேய்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே சவுண்டு தான் அந்த சவுண்ட இவங்க எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுடைய ஆரம்ப கால கோஸ்ட் கண்டிங் வீடியோவை பார்த்தோம்னா ஒரு இடத்துக்கு பேய தேடி கோஸ்ட் கண்டிங் போவாங்க ரொம்ப நேரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கோஸ்ட் கேப்சர் ஆகும் அப்புறம் எஸ் இங்க பே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துருவாங்க பட் இப்போல்லாம் கோஸ்ட் கண்டிங் ஸ்டார்டிங்லேயே அந்த இடத்துல பே இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் கோஸ்ட் கண்டிங்கே போகிறாங்க அந்த பேயும் நானும் இங்கே தாண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு கரெக்டாக கோஸ்ட் கண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே கேமராவுக்கு வந்து போஸ் கொடுத்துட்டு போயிடுது என்னத்தான் சொல்ல கண்டுபிடிக்கூடிய <laughs> இவங்க உள்ள இருந்து வந்ததுமே அங்க டோர் க்ளோஸ் ஆகுது இது எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா 
கண்டிப்பாக உள்ளே இருந்த அந்த ஆக்டர் தான் இந்த கதவை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கான் இவங்க உள்ளே போனதுமே எல்லா இடத்தையுமே இவங்க சுற்றி காட்டலை ஒரு சில இடங்கள் மட்டும் தான் காட்டினாங்க காட்டிட்டு அப்படியே வெளியே வந்துட்டாங்க ஸோ உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோஸ்ட் ஆக்டர் தான் இந்த டோரை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கான் உள்ளதான் போன எதுவுமே இல்ல திரும்ப சவுண்ட் கேக்குது ப்ரோ அதான் நம்ம உள்ள போயிட்டு விட்டோமே வேற ரூம்ல எங்கேயாச்சும் தெரியுதான்னு பாப்போம் இங்க ஒரு ரூம் வந்து அப்போசிட்ல அந்த ரூம் பாத்துட்டேன் நான் காட்டிட்டேன் இல்லையா ஆஹா சும்மா அப்படியே பாத்துட்டு ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம மாடிக்கு மட்டும் பாத்துருவோம் சரி ஓகே முன்ன கூட நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியாம க்ளோஸ் ஆச்சு ஓகே அத கூட ஏத்துக்கலாம் பட் இப்போ இந்த கோஸ்ட் கண்டிங்கில உங்க கண்ணு முன்னாலேயே தான் டோர் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பின்ன ஏன் அகைன் நீங்க உள்ள போய் பாக்கல பேய் மேல பயமா இல்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆக்டர் மேல பயமா கேமராவில மாட்டிக்குவாங்க சொல்லும் போது அந்த கோஸ்ட் கண்டருடைய பேசியல் எக்ஸ்பிரஷனை பாருங்க நேச்சுரலா இல்லாம எவ்வளவு ஒரு ஆர்டிபிஷியலா இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாம நடக்கும் போதுதான் எக்ஸ்பிரஷன் நேச்சுரலா வரும் பட் இங்க டோர் க்ளோஸ் ஆக போற ஸ்கிரீன் பிளே ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதால அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நேச்சுரலா வரல நினைச்சுண்டா இந்த கோஸ்ட் கண்டிங்ல கொண்டவங்களை கண்டுபிடிக்கிறதா அந்த பேய்க்கு இவங்க செய்யக்கூடிய ஹெல்ப் அப்படின்ற கான்செப்ட கொண்டு வருவாங்க நினைச்சேன் அதே மாதிரியே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகே கொண்டவங்க யாருன்னு அந்த பேய்க்கு தெரியும் பட் கொண்டவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்றது பேய்க்கு தெரியாது அதானே சரியான கூறுகட்ட பேயா இருக்கும் போல ஏன்னா கொண்டவங்க மூஞ்சிய இந்த பேய் சாகுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கு மூஞ்சிய பார்த்த உனக்கே அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல நீ எப்படி செத்தங்கிற டீட்டெயில கூட அடுத்தவங்க கேட்டு வந்தோன்னு உருட்டக்கூடிய இவங்களுக்கு எப்படி கொண்டவங்க இருக்கக்கூடிய இடம் தெரியும் ஏண்டா பேயா இருந்தாலும் ஒரு நியாயம் வேணாமாடா ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணும்போது கொஞ்சமாவது யோசிங்கடா அது சரி கண்மூடித்தனமா உங்களை நம்புறவங்க இருக்க வரைக்கும் உங்க ஸ்கிரீன் பிளே இப்படித்தான் இருக்கிறது மாறாது எப்படி தோணுச்சு ஓ அப்ப எப்படி திறந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஓகே இப்ப நானே சொல்றேன் வெளியே இருந்த அந்த சாந்தி அக்கா தான் உங்களுடைய வார்த்தைகள்ல மயங்கி அந்த கதவை வந்து திறந்து விட்டுருக்காங்க ஆமா பெரிய சிஐடி கண்டுபிடிச்சு எத்தனை தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ வந்திருக்கு பட் இவங்க கொண்டவங்களை கண்டுபிடிச்சாங்களா இல்லையாங்கிறது தான் இன்ன வரைக்கும் வருமமா இருக்கு கேட்டா கொலை பண்ணவனே இறந்து போய் இங்க பேய சுத்துறான் அப்படின்னு ஒரு உருட்டுவர் ஊட்டிக்கிறாங்க ஏய் நிஜமாவே கொண்டவங்களை நீங்க கண்டுபிடிக்கிற இருந்தா கோஸ்ட் கண்டஸ் மாதிரி ஒரு தெய்வம் பாதிக்கப்பட்டவங்க குடும்பத்துக்கு கிடைக்காதுரா அப்படி ஒரு தெய்வமும் உங்களை பார்ப்பாங்க அந்த சவுண்ட கேட்டீங்களா ஆம்பள வயசு மாதிரி இருக்குல்ல எனக்கு ஒரு டவுட்டு உயிரோட ஒரு லேடி இருக்கும் போது அவங்க குரல் சின்ன குயில் சித்திரா மாதிரி இருக்குது செத்து போனதுக்கு அப்புறம் ஏண்டா அப்படி ஆம்பள குரலுக்கு மாதிரி இது என்ன செய்வோம் யாரு எரிஞ்சது அப்படின்னு உடனே கீழே போய் பார்ப்போம் கையில கேமரா வேற இருக்குது கேமரா வச்சுக்கிட்டு அங்க யாரு எரிஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க போய் பார்க்கவே இல்ல அது ஏன் சந்தேகப்பட்டு <laughs> 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 
நம்ம நல்லவங்க போவோ அவங்க இருந்தாலும் சந்தேகப்பட்டிருக்கான் அதனால அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒன்று தாங்க மீதி ரெண்டு பேர் வேற யாரும் இல்லைன்னு தெரியல அர்த்தமா <laughs> அப்போ நீங்க போற இடத்துல எல்லாம் காண்டம் கிடக்கு அப்போ பேய் தான் உயிரோட இருக்கும்போது காண்டம் யூஸ் பண்ணுச்சா சரக்கு பாட்டில் கிடக்கு பேய் தான் உயிரோட இருக்கும்போது சரக்கு அடிச்சா என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க இவங்க ப்ரோ கன்ஃபார்ம் ப்ரோ அந்த அக்கா சந்தேகப்பட்டிருக்கான் அதனால தான் அந்த அக்கா சந்தேகப்படவும் அந்த ஆப்போசிட் ஃபேமிலி சேர்ந்ததும் அதுதான் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இவன் எவ்வளோ ஆக்ரோஷமா இருக்கும் அந்த அக்கா வைக்க மாட்டேன் இல்லை மாட்டாங்க <laughs> 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 ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற கதை இருக்கே நல்லா இருக்கிற ஃபேமிலியை கூட விதவிதமாக கதையை சொல்லி கெடுத்து விட்டுறீங்க போல் அப்படி சொல்கிறீங்க கதை யாரு ஏ இது தான் பேயாடா என்னடா மூஞ்சி எல்லாம் மொழுக்கட்டின்னு இருக்குது இதை போய் பேயிருந்தீங்க ஏ இருந்து இருங்க இப்போ இவர் என்ன சொன்னாரு இங்க மாடியில பார்த்தது சாந்தி அக்காவுடைய பேய் அப்படின்னு தான் எஸ் அக்கா அக்கா ஓகே இப்ப மறுபடியும் அந்த அக்காவை பார்க்கலாமா ஐ மீன் அந்த சாந்தி அக்காவை பார்க்கலாமா இப்போ நீங்க பார்க்கக்கூடிய கோஸ்ட் ஐ மீன் இந்த சாந்தி அக்காவுடைய கோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே க்ளோஸ் அப் இருக்குது இப்படி க்ளோஸ் அப்ல இருக்கும் போதே நம்ம கண்ணுக்கு தெளிவா தெரியுது இதுல வந்து எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை அதனுடைய உருவ அமைப்பிலும் சரி அதோட ஷேப்லையும் சரி எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல பார்க்கவே ரொம்பவே முழு முழுனு அழகா இருக்குது அதனுடைய முடியுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபிளாட்டா இருக்குது இப்படியே நாம் இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங் போனோம்னா இவங்க ஸ்டார்டிங்ல என்டர் ஆகும் போது ஒரு கருப்பான உருவம் கண்ணில் சிக்குச்சு இவங்களும் அதை பார்த்துட்டு அது சாந்தியுடைய பேய் தான் அவர் லேடியோடைய பேய் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி சொல்லும் போது அதனுடைய ஒரு அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அக்லியா இருக்குது முடியெல்லாம் தீல கருகுன மாதிரி அசிங்கமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்ப ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியுதா ஏண்டா அப்ப நீங்க மறுபடியும் அந்த ரூம்குள்ள போறதுக்குள்ள இந்த சாந்தி அக்கா உள்ள போய் மேக்கப் போட்டு ஹேர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணி ஹேரை வந்து ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிட்டு வந்துருச்சாடா நீங்க உருட்டுற உருட்டுக்கு ஒரு அளவே இல்லையா அங்க பார்த்ததையும் லேடி பை சாந்தி அக்கான்னு சொல்றீங்க இங்க பார்த்ததையும் சாந்தி அக்கான்னு சொல்றீங்க ஆனா ரெண்டு பேருக்கு நீங்க சொன்ன ஒரு வாய்ப்பு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இதுல எதாடா நம்புறது நீங்க உருட்டுற உருட்டுருக்கு தாங்க முடியலடா சாமி நீங்களே வீடியோ ஃபுல்லா சொன்னீங்க சந்தேகப்பட்டுதான் சாந்தி அக்காவுடைய புருஷன் சாந்தி அக்காவை அடிச்சு கொண்டா அப்படின்னு இப்ப மறுபடியும் அவங்கட்டே வந்து அஞ்சு நிமிஷம் சாந்தி அக்கா கிட்ட பேசிட்டு போயிருன்னு சொன்னா சாந்தி அக்கா புருஷன் சாந்தி அக்கா மேல இருக்கக்கூடிய டவுட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட மாட்டானடா ஏன்டா செத்ததுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு வகையில சந்தோஷமா பேய் குடும்பமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் உள்ள போய் செத்த பெய்ய கோவப்படுத்தி மறுபடியும் பேயவே குலகார பெய்ய மாத்திருவீங்க போலயே பாரா சாந்தி அக்காவை பார்க்கணும் பார்க்கணும் ரொம்ப துடிச்சிங்க இப்ப சாந்தி அக்கா வந்ததையும் பார்த்து பயந்து ஓடுறீங்க பின்ன எதுக்கு இந்த சாந்தி மடர் கவுஸ்க்கு கோஸ் கண்டிங் பண்ண வந்தீங்க அப்படியே செகண்ட் பார்ட்ல கோஸ் கண்டிங் சாந்தி மடர் கவுஸ்ல கிரேவல் பாஸ்வோட சேர்ந்து மூணு பேரும் இந்த சாந்தி மடர் கவுஸ்க்கு வந்து கோஸ் கண்டிங் பண்ண வராங்க அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இந்த ஆள் தனியா நேரம் செத்துருப்பான் பைக்ல இப்போ என்ன பண்றாங்க நிஜமாவே அவரு அங்க தனியா தான் இருக்காரா 
கண்டிப்பா இல்ல அங்க பே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்டர் கூட தான் சேஃபா அவர் இருக்காரு இந்த சாந்தி மாடர் காஸ் கோஸ் கண்டிங் வீடியோல மேல இருந்து எட்டி பார்த்தது பே கிடையாது அது ஒரு ஆக்டர் தான் அதே போல அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணி அடிச்சதும் கோஸ்ட் கிடையாது கோஸ்ட் மாதிரி நடிக்கக்கூடிய ஒரு கோஸ்ட் ஆக்டர் தான் அதே போல அங்க ஒரு டோர் அடிக்குது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோஸ்ட் கண்டர் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஷார்ட் சுவாமி நிக்கிறாரு ஸோ அந்த டோர்ல நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி கேமராவில கேப்சர் ஆகுறத ஷார்ட் சுவாமி மறைக்கிறாருன்னு கிரே வோல்ஃப் பாஸ் ஷார்ட் சுவாமிய மூவ் ஆக சொல்றாரு இதை பார்த்த ஷார்ட் சுவாமி கரெக்டா அந்த ஃப்ரேம்ல இருந்து மூவ் ஆகி வெளியே போறாரு நினைச்சிருந்தா இந்த கோஸ் கண்டிங் வீடியோல டோர் அடிச்சப்பவே இவங்க போய் பார்த்துருக்கலாம் பட் அவங்க அதை பண்ணல அதுக்கு காரணம் இந்த கோஸ் கண்டிங்ல டோரை அடிக்கிறது அந்த கோஸ்ட் ஆக்டர் அவங்க உடனே போனா அவர் மூவ் ஆகுறதுக்கு சரியான டைம் இருக்காது அப்போ கேமராவில கேப்சர் ஆகிடுவார் அதனாலதான் அந்த கோஸ்ட் கண்டிங்ல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஆக்டர் மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இவங்க கேப்சர் பண்றதுக்காக போறாங்க அன்னைக்கு வந்துட்டு போனோம்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் நாங்க சொன்ன மாதிரி நான் கூட்டு வந்திருக்கேங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வாசுவ வேற லெவல் ஸ்கிரீன் பிளே வேற லெவல் சாந்தி அக்கா எப்போடா நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யாராவது வருவாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க போல கிரே போல் பாஸ் வந்ததுமே ஹெல்ப் கேட்டு வந்துட்டாங்க நம்மளுடைய சாந்தி அக்கா ஏதோ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கேஸ் ஹிஸ்டரிய படிச்சுட்டு வந்த மாதிரி கதை சொல்றாங்க நிஜமாவே அந்த சாந்தி அக்கா அப்படிங்கிற பேய் அங்க இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்ற கதையெல்லாம் கேட்டு ஏற்கனவே செத்து போன இதே வீட்லயே மறுபடியும் ஒரு பேயா தூக்கு போட்டு நடு வீட்டுல தொங்கிருண்டா அந்த அளவுக்கு நீங்க உருட்டுறீங்க செத்து போன பேயவே மறுபடியும் தூக்குல தொங்க விட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு பட்டம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தா நாங்கடாடி பண்றீங்க இந்த இடத்துக்கு ஆல்ரெடி வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது கடவுள் வந்த மாதிரி எஸ் கரெக்ட் தான் லொக்கேஷன் பார்க்க வந்திருப்பீங்க எங்கெல்லாம் என்னென்ன ஃபேக் மூமெண்ட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக டே டைமில் வந்திருப்பீங்க அதுதான் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வந்த மாதிரி தோணுது நாலு பேர் வாசிங்க அவங்க நாலு பேர்த்துல வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களில் வந்து நக்கா கலத்தில் விட்டு இருந்துட்டாங்க நினச்சி இந்த புருஷன் வேற கொண்டுட்டான் இவங்களே நாலு பேருமே இறந்து போயிட்டாங்க அந்த இடத்துல மரணம் ஆகி பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வந்து இவ்வளோ கொண்டுட்டான் ஒருத்தர் கொண்டுட்டான் ஏன்னா நகாசிரியர் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லை வாசு நாலு பேர் இந்த குடும்பத்தில் இறந்தவங்க நாலு பேர் நடப்பாங்க ஆனால் இந்த அவங்க இறந்தது ரெண்டு நாள் கழிச்சு தெரிய வந்திருக்கு எல்லாம் வெளியூர் போயிட்டாங்கன்னு நினச்சி ரெண்டு நாள் கழிச்சு நாலு ஆரம்பிக்கும் எல்லாம் உள்ள எட்டி பார்க்கறப்ப தான் தெரியுது பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவங்களும் எஸ் ஆகிட்டாங்க கொண்டு வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஏன்னா இவங்க சந்தேகப்படுறாங்கட்டு அவங்களும் கொண்டாங்க அவங்க சந்தேகப்படும் இவங்க கொண்டாங்க அந்த வீட்டில் இருக்க லேடிலாம் ரெண்டு பேரும் சந்தேகப்படுறாங்க நாலு பேர் ஸ்கூல் பையன் குழந்த ஒரு அக்கா சாந்தி அக்கா அந்த அவன் பேர் என்னவும் அக்காவை இந்த கோஸ்ட் கண்டிங்கில் இவங்க சொல்லக்கூடிய இந்த கதை தான் உண்மை அப்படிங்கிறது நம்ப வைக்கிறதுக்காக எத்தனை வாட்டி அந்த கதையை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கவே சொல்லி சொல்லி உங்களை வந்து இதுதான் உண்மை நம்ப வச்சுருவாங்க நீங்களும் நம்பிடுவீங்க ஏன்னா ஒரு பொய்ய திரும்ப 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 சொல்லும் போது அது கடைசியில் உண்மையாகவே போயிடும் அப்படித்தான் இவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆள் பார்க்குறீங்க நல்லா சரவண பவன் கேஷியர் மாதிரி இருந்துக்கிட்டு என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க மொத்த கட்சியும் காலி பண்ணிட்டாங்க உதவி கேட்டீங்களே உங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்தா எங்களை வந்து பார்க்க மாட்டீங்க ஏதோ உதவி வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்களா உங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்தப்ப எங்களை பார்க்க கூட வர மாட்டீங்க ஆ இப்படித்தான் இந்த கோஸ்ட் கண்டிங்கில் அப்பப்போ பேய் சில்க் ஸ்மிதா மாதிரி எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு போகும் இவங்களும் கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி அங்கங்கே ஓடிட்டு இருப்பாங்க இங்க நல்லா நோட் பண்ணுங்க கோஸ் கண்டிங்ல பேய பார்த்ததுமே அந்த ரூம்குள்ள இவங்க போவாங்க பட் அங்க கட்சின் வந்து உள்ள என்டர் ஆகுறத காட்டாம ஸ்ட்ரைட்டா ரூம்குள்ள நிக்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட் சீன் இருக்கும் 
இந்த சீன்ல ஷாத் சுவாமி கையாலேயே சிக்னல் கொடுப்பாரு அப்போ இன்னொரு கோஸ்ட் கண்டர் மூவ் ஆகி உள்ள வராரு பட் நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஷாத் சுவாமி அந்த கோஸ்ட் கண்டருக்கு தான் சிக்னல் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் அந்த கோஸ்ட் கண்டர் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ஷாத் சுவாமி அந்த கோஸ்ட் கண்டருக்கு பின்னால ஓடி வெளியே எட்டி பார்த்து எதையோ கன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் உள்ள வந்த அந்த கோஸ்ட் கண்டரும் வெளியே திரும்பி பார்த்து அவரும் ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவார் தட் மீன்ஸ் இந்த கோஸ்ட் கண்டிங்கில் ரூம் உள்ள பார்த்த பேய் பேயே கிடையாது அது ஒரு ஆக்டர் தான் பிகாஸ் இந்த ரூமுக்கு வெளியே போய் தான் அந்த ஆக்டருக்கு இன்னொரு வேற ஒரு வேலை இருக்குது அதனால தான் இவர் என்ன செய்கிறாருனா அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே போகிறாரு இப்படி இவர் வெளியே போன அந்த சீனத்தை இவங்க காட்டாம அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இவங்க ரூம்குள்ளே போன அந்த சீனை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே வெளியே போன அந்த ஆக்டர் தான் நெக்ஸ்ட் பிளான் என்னன்னு ஷார்க் கிட்ட கேட்கும் போது ஷார்க் நெக்ஸ்ட் என்ன பிளான் அப்படிங்கிறத ஹேண்ட் சிக்னலாலே சொல்லுவாரு அதுதான் கேமராவில் கேப்சர் ஆகிருக்கு ஏய் சொன்ன மாதிரி இந்த கோஸ்ட் கண்டியில் நடக்குதா இவங்க உள்ள வந்ததுமே ஷார்ட் சொன்ன பிளானை அந்த வெளியே போன கோஸ்ட் ஆக்டர் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம் இவங்களும் தெரியாத மாதிரி அப்படி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மறுபடியும் மறுபடியும் துருப்பிடிச்ச தொண்டையை வச்சுக்கிட்டு ஏன் தான் இந்த கர்மம் முடிச்சு போய் கத்தி தொலையுதுன்னு தெரியல இதோட வாய்ஸை கேட்கும் போது எனக்கு சிப்பு சிப்பா வருது ஐயோ ஐயோ இருங்க மறுபடியும் அந்த வாய்ஸை திரி போடுறேன் நான் கேட்ட இன்பத்தை நீங்களும் பெருங்க நீங்க பார்க்க போன அந்த பேய் மேல சத்தியம் பண்ணி சொல்லுங்கடா அத பேயோட வாய்ஸ் தான் முடியோட இலை அடைப்படுத்த கால்வாயில இருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு மாதிரி இருக்கிற அந்த பேயோட வாய்ஸ் ஆத்மா எந்த சைட்ல இருந்து வரும் எப்படி வரும் தெரியாது நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆனா வந்துடும் எல்லா சைடும் அட்டாக் பண்ணுவோம் ஆமா எல்லா சைடும் அதுக்கு சக்தி இருக்கிறதுனால ஜன்னல் அவளை கூட வரும் எங்க இருந்து வேணாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா பின்ன எதுக்கிட்ட அது உங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுச்சுன்னு சொன்னீங்க அது நினைச்சிருந்தா அதோட பவரை வச்சு அது நினைச்சதை செஞ்சிருக்கும்ல அப்ப பேய் கொன்னவங்களை கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் கேட்டதெல்லாம் போய் உருட்டு அப்படிதானே கேள்றா ஓகே இங்க நான் நோட் பண்ணீங்கன்னா டோர் ஓபன் பண்ண உடனேயே கிரே வால்ஃப் கேமராவில இருந்து புட்டேஜ் செகண்ட் கேமராவுக்கு போயிடும் பிகாஸ் டோர் ஓபன் பண்ண உடனே அந்த ஆக்டர் ஓபன் ஆன அந்த லெப்ட் சைட் டோருக்கு கீழே உட்காந்துக்குவான் அப்போ டக்குன்னு மூவ் ஆகுறது கஷ்டம் அப்போ ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் கேமராவில் அவன் கேப்சல் ஆகிடுவான் அதனால தான் செகண்ட் கேமராவுக்கு இவங்க ஃபுட்டேஜ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போதான் இங்க இருந்த அந்த ஆக்டர் அதாவது இவங்க வெளியே வந்த சமயம் ஃபர்ஸ்ட் கேமராவில் வெளியே ஃபுட்டேஜை காட்டுறாங்கள அந்த சமயத்தில் தான் வெளியே இருந்த அந்த ஆக்டர் மறுபடியும் உள்ள போயிடுறான் வெளிய வர்றாங்க அதுக்கு காரணம் உள்ள இருந்த ஆக்டர் வெளியே போய் பக்கத்து ரூம்ல பேய் மாதிரி கொத்த வச்சு உக்காந்துருக்கான் இவன் வெளியே போன சீனை தான் கட் பண்ணிருக்காங்க கட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்த ரூம்க்கு போற மாதிரி அவங்க போயிருக்காங்க இப்ப பேய பாக்குறாங்க பார்த்து பயந்து ஓடுறாங்க வெளியே ஓடும் போது ரெண்டு கேமராவையும் கொண்டு போயிடுறாங்க இப்படி ரெண்டு கேமராவையும் கொண்டு போன அந்த சமயத்துல தான் கக்கா போற மாதிரி கொத்த வச்சு உட்காந்துருந்த அந்த பேய் ஆக்டர் அங்க இருந்து ஷிப்ட் ஆகிடுறான் இவங்க போய் பார்க்கும் போது அங்க அந்த பேய் இல்ல அப்படி இப்படின்னு கடைசியா அம்மா சென்டிமெண்ட வச்சு இந்த வீடியோவை முடிச்சிடுறாங்க கடைசியில் இந்த கோஸ்ட் கண்டிங்கில் சாந்தி மாடர் கவுசில் மாடரான அந்த சாந்தியாக்கா கடைசியாக ஒரு முறை வெளியே வந்து இவங்களுக்கு வழியனுப்பி வைக்கிறாங்க 
என்ன ஒன்று அதை பார்க்குறதுக்கு மலையில் நினைஞ்ச ரெயின் கோட்டை கொடியில் காய போட்ட எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்குது அந்த சாந்தியாக்காவுடைய உருவம் மொழு மொழு மொழுன்னு வெளிநாட்டில் போய் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வர்றோம்னு சொல்லிடாத வேற ஏதாவது ஊரை சொல்லு கேவலப்படுத்தி காய் சுற்றிட்டுவேன் ஓகே மக்களே இன்னைக்கு வீடியோ இதோட முடிஞ்சது நான் இன்னொரு இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து பாய்